pensare al libro che è stato scritto da Mark nel 2017, che è il momento in cui si è sfruttato la versione inglese, ma stavamo parlando poco fa dell'idea di poterlo tradurre e portarlo in Italia. Eh, vorrei introdurvi brevemente l'autore. Mark è stato per tantissimi anni un procuratore del pubblico ministero di New York, era il pubblico ministero particolarmente vincente, eh, ha deciso poi di dedicarsi alla carriera universitaria e attualmente è il professore fu professor alla Cincinnati University e in quel periodo, ce lo spiegherà lui, viene in contatto con il network dell'Innocence Project e inizia a lavorare per l'Innocence Project. Questo lavoro è il la somma, potremmo dire, che segna veramente uno spartiacque nella sua vita, personale e professionale, in cui esame in particolare eh, quelle che sono le ragioni antipsicologiche, oltre che politiche, delle ruote full commission. Attualmente Marco, come già dicevo, anzi per coloro che ci sentivano, eh, è stato fondatore del direttore del Innocence Project di Ohio e ci tengo ancora una volta a dire che è grazie al lavoro quotidiano e incessante di Marco, non solo come professore, come ricercatore, come studioso, ma come professionista impegnato sul campo, eh, che oltre a 28 persone sono state liberate nel Mario, quindi sono state ritenute docenti dopo che erano state ritenute per il mio Ok, eh, Marca, io inizierei questa, 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 nostra, questa nostra riflessione e poi ti lascio veramente il campo libero per raccontare il tuo libro, il tuo lavoro, la tua ricerca, la tua esperienza e partendo un po' eh, da uno spunto che abbiamo avuto ieri in questo lungo festival della giustizia penale italiana ed è uno spunto che eh, mi ha dato il presidente della Iotta che lo spiego a Mark è un nostro davvero illuminato giudice della Corte Suprema di Cassazione e eh, la Riotta parlava di come il mestiere del giudicare, pur essendo tra le attività maggiormente rischiose per l'essere umano, per l'impatto che ha sull'essere umano, è tuttavia un'attività che non è oggetto di una formazione specifica, nel senso che quello che è giudice di Iotta ieri ci diceva era più imparato a fare il giudice, ma nessuno mi ha spiegato come potessi evitare l'errore giudiziario. So that's a, a premise of my book is that um, the miscarriages of justice most of the time are not caused by bad judges or bad prosecutors who are trying to convict an innocent person. Of course, these are professionals who are trying to do their best. La premessa di un libro è che gli errori giudiziari, la maggior parte delle volte, non sono causati da giudici o pubblici ministeri cattivi che cercano attivamente di condannare la condanna di persone innocenti. And um, it really does come back to, at least in the United States, a lack of training. And I was a prosecutor for many years, um, and I very much like the, the judge I learned on the job. Um, and I was never trained in um, how to continue viewing criminal defendants as human beings, um, about my own limitations psychologically, um, and the tendency of human beings, particularly human beings with power, like police and prosecutors, Um, to fall too in love with their assumptions and their first suspicions um, and develop tunnel vision. Um, in reality, human beings, including police and prosecutors, all of us human beings are very bad investigators because we're very biased people. 
Um, and we have to be trained about psychology to understand how to step back and be more objective in order to reach greater fairness. <laughs> Gli Stati Uniti um, sono stati appunto un ministero, un cultura per molti anni e con il che ha parlato di lei anche io ho imparato uh, sul lavoro come essere un giudice e uh, come uh, definire le persone, come giudicare le persone. Si riduce anche a un discorso di limiti psicologici, cioè la tendenza delle persone, delle persone che hanno posizioni di potere di basarsi eccessivamente o addirittura di innamorarsi delle proprie congetture, dei propri sospetti e questo porta a sviluppare la realtà Channel Vision, la visione di Faraoni. Le persone possono sviluppare dei pregiudizi e per questo è necessario che chi fa il lavoro che facevo ai tempi venga fatto già tutta una formazione sul lavoro in modo che possa valutare anche più correttamente eh, l'aspetto psicologico del lavoro. I want to say a couple of things. Uh, for, first of all, uh, feel free to just cut me off and ask a question. We can make a conversation. Um, there's a small group, so just raise your hand and say, please explain this. Per uh, tutto volevo dire che se qualcuno vuole fare una domanda può interrompermi senza problemi, se non può posto di sette, c'è più una domanda. The second thing I want to say is that uh, there are specific police and prosecutor training that our police and prosecutors are still trained a certain way in the U.S. and in most other countries that are now contrary to what we understand about human psychology. They are ineffective and they lead to inaccurate results. Um, and I'm going to talk about some of those later. But right now I'm going to continue talking about more broader issues of culture. La seconda cosa che volevo dire è che esistono ancora dei programmi di formazione negli Stati Uniti eh, per agenti di polizia e procuratori che sono contrari a quella che è la nostra comunicazione attuale della psicologia umana e ovviamente questo porta a risultati negativi. Eh, ne parlerò in dettaglio più avanti, ma al momento volevo concentrarmi un po' su quello che è il quadro più generale. So, when I was a prosecutor, I, um advanced very quickly and at a very young age I was doing um, high-profile trials that were covered in national television. Quando lavoravo come procuratore ho fatto avanzamenti nella mia carriera piuttosto veloci e presto mi trovai a occuparmi di casi molto in vista che venivano descritti da un oggetto di cultura mediatica. And I was uh, very ambitious um, everybody in my office, my prosecutor's office, was very ambitious and it was very competitive and everybody wanted to, of course, uh, be the star. And it never once crossed my mind um, that when a file was brought to me by the FBI, or an investigative agency that the person could be innocent. Never crossed my mind. It was never part of the discussions of the office. It was an impossibility. E durante quegli anni non mi è non mai pensato, non mi è mai tagliato il pensiero che quando ci vivo un dossier della FBI, della mia amministrativa, che la persona oggetto di indagine potesse essere innocente. Io come tutti quelli che lavoravano con me lo scudevano più e era impossibile. In fact, um, if the evidence of guilt was weak, um, that's the case you wanted to win the most because it made you look uh, like you were a wizard, a magician, like you um, you came from behind when you were 20 points behind the soccer game and you scored 21 goals in the last minute. You do, that's the most that make you look the most celebrated if you win the difficult cases. E in realtà quando ci trovavamo di fronte a delle prove che erano deboli, quelli erano i casi che uh, volevo vincere con più, con più forza, perché sono quelli casi che se vincenti ti fanno apparire quasi come un mago, è come essere sotto di moltissimi valori di calcio e poi riuscire a ribaltare con la partita. Sono le uh, occasioni che ti danno più visibilità. I was very, um, the culture of that office very affected me very much. Uh, I was very proud of my job and I loved my job. Um, uh, 
but I now look back on it, it was very competitive, very toxic male, very testosterone, very, um, I don't know how to say it, but uh, I now see it as very problematic culture. E la cultura dell'ufficio, della cui di lavoravo, eh, in realtà mi sono messo infettato, ero assolutamente orgoglioso del mio lavoro, ma ora guardando indietro mi rendo conto di come l'ambiente fosse tossico, molto eh, mascolino ma nel senso negativo, c'era molto più di testosterone e, e guardandolo ora mi rendo conto di quanto fosse problematico. And I only removed myself from that by accident. I became a law professor and um, I was at a different university from where I am now and they had an innocence project and the dean forced me to supervise the innocence project um, because the supervisor was on sabbatical, he was off for a year. Uh, I told the story yesterday, I don't know how many of you were there, but um, the students were talking about a man they visited in prison they believed was innocent and I was sitting in the meeting and just going like, oh, students are so stupid. Um, and the, no, his name was Herman Day. And uh, the victim had testified at trial, she was 100% certain that he was the rapist. And I'm hearing this, like these stupid students. Um, but DNA testing proved him innocent. I identified the true perpetrator. Um, quando faccio un curato adesso, per caso, ho finito di insegnare la giurisprudenza, in un'università diversa da quella dove insegno quasi un minuto. E lì il decano uh, mi offrì di occuparmi di questo project, visto che la uh, persona che sta qua precedentemente era più grande sabbatico. E mi ricordo uno dei primi incontri con gli studenti stesso parlando di un caso di una persona che era stata condannata all'epoca detenuta. Uh, professandone l'innocenza. Mi ricordo uh, le ragazze con gli occhi, pensando che fosse una cosa ridicola. La vittima di quel caso uh, era certa al 100% che lui fosse stato il stupratore di un di stupro. E io mh, giudicai stupidi gli studenti, convinto che fosse impossibile che uh, la persona a loro in carcere fosse innocente. In effetti, però, successivamente il DNA, il test del DNA ha portato a un so then he was free and I met him and got to know him as a person and I became very ashamed of myself. So the next year I got a job at the University of Cincinnati where I am now. Just as a professor to teach classes, do scholarship, uh, that's my home city in the state of Ohio, which is in the middle of the country. And um, it was the only state, one of the biggest states that did not have an innocence project. Um, and so I founded it. One year later, I had converted from um, this very pro-prosecutor, very close-minded um, thought process in one year to being very passionate about seeing the need for change. Um, so I started the innocence project there in 2003. E l'anno dopo andai a insegnare invece a Cincinnati, sempre in giurisprudenza, a Cincinnati in Ohio, che è stato Natale. L'Ohio era all'epoca uno dei pochi stati che non aveva in America, che è un universo di Stoge, e quindi decidi di fondarlo. Di fatto, in un altro giù di anno mi sono convertito da un procuratore dalla visione piuttosto ristretta a una persona che è su qua in maniera appassionata nei uh, casi di. Uh, two things I noticed very early on um, that ultimately would led me to write the book um, that, I, that I realized many other things that are in the book, which I'll talk about. But two things I noticed <clears throat> very early on. Uh, when we had evidence that somebody was innocent, which we developed many strong cases of innocence very early, um, the prosecutors would refuse to admit they had been in the state and refuse to admit them out of prison. Sono due cose uh, che ho imparato in uno stadio piuttosto precoce del mio lavoro di Nonsense Project, che poi in definitiva mi hanno portato alla scrittura del libro. La prima è che quando esistevano, esistono prove dell'innocenza, spesso i procuratori rifiutano di riconoscere i propri errori. I saw a great capacity of the human mind to rationalize and make excuses and twist evidence in various ways in order to avoid admitting that you've made a mistake. Sono reso conto che finché una persona ha la capacità della mente umana di razionalizzare i propri errori, di uh, distorcere le prove per convincersi di non aver fatto il certo errore. 
like for example, in a case where the victim said she was raped and it was one attacker who attacked her in the alleyway, um, and she said at trial she was not sexually active, she had not had sex for months. Um, and we do DNA testing, it proves the man convicted is not the source of the semen. Clearly our client is innocent, but the prosecutors say, oh, oh, um, two men raped her. She was just mistaken. Uh, she thought it was one man, but it was two men. Um, and your client was the second man. He didn't ejaculate. He didn't leave any semen. It was his friend. So we're not going to let him out of prison. Just completely bizarre uh, explanations. E in questo caso il procuratore arriva a sostenere in maniera assurda che il mio cliente eh, era fatto il secondo uomo che mi era mai stato citato dalla, dalla vittima e che per questo doveva comunque rimanere in traccia uh, nonostante non ci fossero ovviamente tracce neurologiche. In some cases they go back to the victim and they coerce the victim to sign an affidavit saying oh it was very dark and I was very afraid, maybe it was too bad, maybe I was mistaken. In alcuni casi ci sono dei documenti che vengono fatti gli affidati, che vengono fatti firmare dalla vittima o dei procuratori, in cui la vittima viene costretta di fatto a dire che c'erano due uomini che forse non si ricorda bene in sue circostanze. So I was fascinated by the human capacity to um, convince themselves they had not made a mistake. E quindi rimani affascinato dalla capacità umana di convincersi di non aver commesso un errore. Uh, the second thing I saw is uh, I was the only Innocence Project leader uh, who had formerly been a prosecutor. And when um, the other Innocence Project people like me were facing prosecutors who were behaving this way, they would say these people are evil. And I said, it's not that simple. It's a problem of culture. Um, they're not evil. They're the people who are your uncle, um, who sit next to you in church. They are people who, if their neighbor needs to have the snow shoveled from their driveway because they're sick, they go shovel the, the, the snow for their neighbor. They're not bad people. This is a problem of culture. Io vi spero che non era così semplice, in realtà si tratta di un problema culturale, non si, sono persone di cuore loro, non sono persone malvagie, sono i vostri zii, le persone che si, non, si fianco a voi in chiesa o addirittura i vicini che venivano a sparare la neve quando avete bisogno, è un problema culturale. Humans are very biased creatures, uh, and we're very bad at dividing the truth after the fact, but we are very confident that we can always get to the truth. Le persone when people have great power like prosecutors and police, they need to be trained on the limitations of the human mind, um, and they need to be trained on their own weaknesses, and trained and taught how to remain objective, because that, that does work, it can work. Quando le persone tengono posizioni di potere, pronosticate, devono essere formate per eh, capire i limiti della, della loro mente, per capire quali sono le loro debolezze e come rimanere obiettivi. Because police and prosecutors and professionals want to do a good job. It's a toxic culture, uh, run wild, um, that doesn't have the correct humility. Perché in ultima analisi se i soldi che i procuratori vogliono fare un buon lavoro, so the, the book um, talks about uh, cultural problems and lack of training, as the judge mentioned. No training for judges and these human failings and human weaknesses, no training for prosecutors and police. But um, there are the causes of wrongful conviction, the, the, the types of evidence that lead innocent people to be wrongfully convicted are also brought about because our police techniques are based on psychology from the 1800s. Um, 
e in ultima analisi molte delle condanne ingiuste sono determinate dall'utilizzo da parte di ufficiali di polizia di tecniche che risalgono al 1900. Um, so I'm going to just talk about, about one thing that we now understand about the human mind that we didn't even understand very well 20 years ago. We certainly didn't understand how it affects criminal justice, and that is confirmation bias. Um, I also had a slide that I want to say. It's okay. Um, I usually do an experiment. Uh, I sent the experiment, but they don't have it on the slide. Um, it's okay, I'm going to be done with this in a minute. So. It's too late, I'll be done with it in two minutes. It's okay. So, um, at this point I usually do an experiment, and I put on the screen a sentence that has about 12 or 15 words. And um, I asked the people in the audience to count how many of the letter F, letter F they see in the sentence. Di solito inizio un esperimento che non sono fatto in maniera tecnico, in cui chiedo al pubblico di guardare una frase che ha tra i 12 e le 15 parole e chiedo al pubblico di contare quante volte vedono la lettera F. And um, there are six letter F in the sentence, uh, but 90% of the audience only sees three. The audience does not see three letter Fs that appear in the word of OF. They only see the Fs that appear in the more complicated words. And the reason is that you are all expert readers and you have a very concrete agenda when you read, which is to read as quickly as possible with as much comprehension as possible. So your mind creates filters to make it you not see what is unnecessary to reach your agenda, your goal. You literally do not see the things that are unnecessary. That's how the human mind works. And the reason is that most of the lectures are experts, and so the approach is utilized is a very concrete approach that is able to understand the context of the now, I will explain to you why that experiment is relevant to forensic sciences and criminal justice. When we started discovering all these wrongful convictions in the United States, we discovered uh, over 2,400 of them in the last 25 years. Social scientists, uh, psychologists, uh, anthropologists began studying these cases to find out what are the causes. Um, and the second leading cause, the second leading cause of wrong conviction is bad forensics. So a CSI expert took the stand and said, um, uh, here's the shoe print um, in the mud by the dead body, and here's the defendant's shoe, and I've done a comparison and it's a perfect match. La seconda parte del nostro progetto, la seconda parte principale che porta ai giudiziari alle condizioni ingiuste è una scienza inaffidabile. Casi in cui troviamo degli esperti della polizia scientifica che uh, depongono il marco testimoni e mostrano le orme uh, di una scarpa impressa nel, nel fango e quella uh, del mutato, del sospettato, e affermano che ci sia davvero un riscontro perfetto. But they were completely wrong and they caused an innocent person to be wrongfully convicted. Si sbagliavano di grosso uh, e ciò ha portato una persona innocente a essere giustamente condannata. Over and over. 
Uh, the second thing you can cause a problem. I'm going to know it's okay. Okay, I'm going to know it's okay. So, one of the psychologists studying this problem, his name is Itiel Dror, he's a psychologist at the University of London. Itiel Dror. Itiel Dror. D-R-O-R. Um, he is an expert in confirmation bias. He understands how the human mind creates filters and only sees certain things based on pre-existing expectations. And once he began studying these cases of wrongful conviction and how police and prosecutors and forensic science work together, the answer to him was very obvious. So he did an experiment where he went to um, leading fingerprint experts from leading fingerprint experts from around the, the world, and he said, um, "I want you to participate in an experiment for me." I have a case where a person was convicted many years ago and they've spent 20 years in prison and DNA has now proven them innocent. That was the pretext. E quindi ha contattato alcuni degli esperti importanti di pubblicità in tutto il mondo e ha fatto loro un caso di una persona, un membro di una persona che era stata accusata giustamente e aveva passato 20 anni in carcere. Questa era la premessa che gli faceva questi esperti. He said, will you review the fingerprints from this case? This is the fingerprint from the crime scene, this picture. This is the fingerprint of the defendant who was convicted. The expert 20 years ago took the stand and testified that it was a match and caused this person to be convicted, but we now understand that the fingerprint expert made a mistake. Will you show us where the fingerprint expert made a mistake? E quindi chiedeva a questi esperti uh, se avrebbero voluto uh, rifiutare un caso, mostrando loro uh, due fronte che erano stati giudicati come uh, uguali su un testo di scontro da parte di esperti che i procedimenti uh, li avevano giudicati come uguali, che di loro appunto se uh, erano disposti ad aiutare a capire dove era stato per loro, perché non erano di fatto quello che erano But he was tricking the fingerprint experts because in reality he had gone into the court files and the jurisdiction where each of them practiced and he had gotten a case where that expert had testified 20 years earlier that there was a match between the two fingerprints. So the fingerprint experts were looking at their own work from years earlier but they did not realize they were looking at their own work. <laughs> Um, what percentage of the fingerprint experts do you think changed their answer and came back to his tail drawer and said, yes, this is a clear mistake, there's no match between these two fingerprints? Non puoi guardare tutti i quali degli esperti, la principale degli esperti che guardando queste, questi reperti ha affermato che c'era di fatto un errore senza sapere che si trattava del loro stesso caso. 100, uh, close, 80 percent. Vicino, 80 percent came back and said these two fingerprints do not match. I can see a discrepancy here, 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 here. Um, And Etienne Juror expected an answer like this because he had already learned that fingerprint experts and CSI experts are told the answer to expect by police and prosecutors before they are given the evidence. That sets up filters that literally affects what you see and do not see. Quanto aveva studiato e aveva capito come gli esperti forensi, in realtà c'è un'istituzione da parte della polizia su quello che devono trovare, e questo fa sì che nella loro mente si portino dei figli 
che li porti, che li porta ad individuare le cause uh, su stati di istituti fondamentalmente. When I was a prosecutor, I put great pressure on the forensic scientists because I knew the answer. I knew that the bullet would match my defendant's gun. I just needed the scientist to confirm it because I knew I was right. And I would call up the forensic scientist, I need your report, we know this matches, get it done, I got trial starting Monday. Great pressure. You see this in movies like Making a Murderer. But it's uh, very clear, this is what happens in, in every country. E quando io stesso ero un procuratore, anch'io esercitavo una enorme pressione um, sulla polizia scientifica. C'erano cioè, casi in cui io sapevo che uh, di fatto c'era un riscontro tra un proiettile e quello del diputato. E appunto esercitavo molta pressione sulla polizia dicendo loro che avevo bisogno che lo trovassero quel riscontro. Ed è quello che vedete poi in serie tv, in film come Billy No Murder, ed è quello che succede di fatto. This is very easy to fix. There are very easy systems to blind the forensic scientists. I mean, blinding is a basic component of the scientific method that we've understood for hundreds of years. In realtà questo è un problema molto facile da risolvere. L'accertamento di fatto che per tutti i questi casi è una parte integrante del metodo scientifico per cui noi intendiamo la nostra. If there was a um, shopping mall where they were doing a Coke versus Pepsi taste test and uh, the person who worked for Pepsi and knew which cup had Pepsi in it, we would say the results of the survey are completely invalid and, and, and violates the scientific method. It's not blinded. Se, per esempio, in un centro commerciale ci fosse una prova di dimostrazione tra Coca Cola e Pepsi Cola e um, a individuare quali delle due bevande, di quali delle due bevande si tratta fosse un, un uh, rappresentante di quelle due aziende, noi ci dichiaremo quel risultato in valido perché va contro quello che conosciamo e sappiamo che andiamo come metodo scientifico perché non c'è uh, l'accecamento, come detto, quindi un esperto che non sa quale sia il risultato. So that is an example of how um, a lack of understanding of the human mind uh, affects outcomes in the criminal justice system, specifically with forensics, but I'm going to talk about now another problem in forensics. E questo è un esempio di come la mancanza di comprensione della mente umana di fatto ha dei risultati negativi sui risultati di indagini. Many of the forensics that are heralded on Hollywood on CSI um, are actually quite junk science. Molte delle tecniche forensiche vengono sbagliate in CSI o a loro in generale in realtà sono conoscenze spazzatura. So in the United States and in many, many countries, uh, for decades people have been convicted on what's called gunshot residue evidence, GSR, gunshot residue. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi per decenni alcune persone sono state condannate sulla base di una cosa che viene definita esilo da arma da fuoco. So when you fire a gun, there's blowback um, and they, if they suspect you fired the gun, they swab your clothing and your hands and um, then they report to the jury, to the court, oh he had gunshot residue on his hands and clothing which looks very incriminating if you're charged with firing a gun that day, if you're charged with murder. Um, the prosecutor stands up in closing arguments and says, ladies and gentlemen of the jury, how many of you have gunshot residue on you today? None of you. Well, yeah, what a coincidence. On the very day of the fire, the gun, the murder, he had gunshot residue on him. Quando, per esempio, uh, un esempio di questa scienza spazzatura viene quando, per esempio, si uh, fa fuoco una arma da fuoco c'è come sapete un in culo quando si è sospettato di essere la persona che ha effettivamente sparato uh, vengono trovati dei tamponi i residui che esistono sui giornali sui vestiti uh, che sono appunto questi residui di arma da fuoco uh, che ovviamente se trovati uh, apparentemente sono molto incriminanti e quindi vedete poi uh, i procuratori all'interno uh, dell'aula o della riga finale che chiedono alla giuria quanti di voi hanno sui propri vestiti sui propri mani in questo momento del residuo di arma da fuoco. Uh, non è una coincidenza che il sospettato avesse questi residui nel giorno in cui l'evento è accaduto? Um, three of my exoneries of the East Cleveland Three, in realtà, sono um, They were convicted in East Cleveland, they spent 20 years in prison for a murder they didn't commit. 
and um, they were 16, 17, 17 years old in a car at an intersection, um, and they were witnesses. They saw a man get gunned down on the sidewalk near them in the middle of the day. Uh, this is their car. Um, the man shot down was here, and the police got a witness who was up here who said the shots came from the car. Okay? We later learned that the shooter was standing behind the car. He walked from a house. We didn't learn that until many years later. But let me just explain that so far. The witness said they saw the shots come from the car. Quindi fondamentalmente se la macchina di queste tre persone si trova qua e uh, il macchino della sparatoria è venuta qua, un testimone, uh, a l'accusa, disse di aver visto chiaramente i colpi di pistola partire dall'auto in direzione della vittima, mentre poi abbiamo scoperto che la persona che effettivamente si trova dietro rispetto alla macchina. So when the witness saw the shots come from the car, she wrote down the license plate, and the police went and arrested them within a few minutes. Quando quindi il testimone ha assistito alla scena, si è notato la targa della macchina dei ragazzi che poi gli ha dato alla polizia. They found gunshot residue on one of their hands and one of their jackets. La polizia ha trovato dei residui di arma da fuoco su una delle loro sulle mani di una di queste persone e sulla giacca di una di queste. Okay, so that sounds very incriminating. They sound very guilty, correct? Ovviamente questo li fa sembrare assolutamente colpevoli, si chiama Paolo. So when we started getting all these wrongful convictions, social scientists began studying all these sciences that led people to be wrongfully convicted. They studied gunshot residue and they found out that it's very problematic. E quindi quando abbiamo stato guardando tutti questi dati di quanto è giusto e gli scienziati hanno iniziato a studiare questi aspetti, per esempio nel caso del residuo di arma da fuoco, scoperto che è stata una tecnica piuttosto problematica. Scientists took experiments where they took 20 people who had just showered and put on clean clothes and they were handcuffed behind their back and put in a police car and taken to the police station and handcuffed to an interrogation desk. 80% of them had gunshot residue after being in a police car and had an interrogation test. Per esempio, quindi, ci siete a un altro esperimento in cui hanno preso 20 persone, li hanno ammanettate, fatte entrare una con la polizia, e di queste 20 persone l'80% aveva dei residui di arma da fuoco solo per essere entrati in una polizia. Police, yeah, police carry guns, they carry bullets, they have to do training. Uh, they don't see it, but their police cruisers are full of gunshot residue, and so are police stations. In my case, the East Cleveland Three were handcuffed and taken to the police department in a police cruiser with their hands behind their back. They were handcuffed to an interrogation table for hours before they were swapped. In my case, the three persons in the area were handcuffed and taken to the interrogation table for hours della polizia interrogate per ore sempre con le mani e le mani sulla schiena prima che venissero prelevati i nomi campioni. But that's not all. Um, they started studying this and they realized that when you fire a gun, the three elements of gunshot residue, lead, barium, and antimony, um, the heat from the gun firing causes the three elements to fuse together in a ball. Abbiamo scoperto, si è scoperto che quando si fa fuoco con un arma da fuoco, i tre elementi chimici che compongono i proiettili, ovvero il barco, il barco, l'antimonio e il tiro, in realtà si scaldano fondendosi insieme. You can get lead, barium and antimony. All of us have those elements on us. They are on air conditioning, uh, brake pads. If your brake pads on your car are worn down and you have the vent air conditioning on, you're hitting the brakes. Traces of those elements are coming onto your hands. In realtà, se ci rendiamo conto, noi tutti abbiamo questi elementi addosso. Per esempio, tra l'altro, l'aria condizionata, o in auto, quando si frena dall'interazione dell'auto, questi elementi vengono messi. But for years, they had been tests 
and they would convict people if they had those elements on their hands without looking under a microscope to see if the elements are fused together in a ball. If it's not a ball, it's not a gunshot residue. Uh, e si è continuato a condannare le persone giustamente su sì. questi, uh, utilizza di questi residui, senza capire che in realtà se questi residui non si trovano sotto forma di una specie di palla che sono fusi insieme, allora si tratta di un difensivo uh, residuo di una forma. Um, that's just good chunks. I could sit here and talk for hours and hours about the problems of all these different forensics that you see on television, that are held up on television as a miracle like putting man on the moon. These forensics were not developed in a university laboratory with control groups, with uh, scholars doing peer evaluation, they were created by police officers in the heat of the moment uh, when they were trying to solve a case. Some officer thought, oh, I'll swab his hands and look under a microscope and see, but there's not the sort of scientific method involved. They don't think of all the possible flaws, like most like medicines and different things where you have to go through controlled studies. <laughs> So another area that we've, that we've realized that the innocence movement has, um, has demonstrated that we haven't caught up, our criminal justice system we haven't caught up a lot in psychology, um, is human memory. And um, we now understand that human memory is far more malleable and suggestible um, than most people realize and that our investigative techniques reflect. Un'altra area poi nella quale eh, il sistema di giustizia penale non, è, non si è messo al passo uh, della scienza moderna è la memoria. Uh, la memoria è molto più malleabile e suggestionabile di quello che uh, pensiamo. So, um, I had a series of uh, videos made that are very short uh, that illustrate some of the psychological principles from the book. Um, rather than having me, I'm not a psychologist, talk about these, they facilitate discussion. I'm going to play a video from the world's leading expert on human memory, Elizabeth Loftus. There's a common way belief that, that memory works like a recording device. You just record the experience and later on you play it back, but uh, that is not the way memory actually works. Memory is actually more of a constructive process. When, when we remember something, we're actually taking bits and pieces of experience, bringing them together uh, to essentially construct what feels like an actual memory. So I like to say that, that memory works a little bit more like a Wikipedia page because you can go in there and edit it, but so can other people. If you ask somebody, how fast were the cars going when they smashed into each other? You're gonna get a higher estimate of speed on the average than if you ask a, a question with a more neutral verb like hit, how fast were the cars going when they hit each other? The early questions could affect the answer that people gave to some totally different question that you put to them often much later. This was supposed to have uh, subtitles uh, across the bottom, but they didn't translate in the copy. Um, are people understanding this? Yes. 
Ecco. Allora facciamo magari questa prima. <ride> magari lo sintetizza magari lo sintetizza Marco perché this part so it's just it'll take too long I'll just do it without the videos it's ok perché ma tu Quante persone che alzano la mano capiscono più o meno di cosa stanno per questo senso? Quindi lei direttamente di una cosa, noi non parliamo la minoranza. Se vuoi che mi chiami a te, no, va bene. Ok. Peter, so if I ask you how fast were the cars going when they smashed into each other, Later on, you're more likely to tell me you saw broken glass at the scene, even though there wasn't any broken glass. These leading questions, they contain misleading information that can contaminate a person's memory. We get contaminated when we talk to other witnesses, uh, when we're interrogated in a suggestive or leading manner. We get contaminated if we've seen, a, say, a high publicity event and then we see some newspaper or television coverage about that event. All of these situations provide an opportunity for new information to enter a witness's memory and cause a contamination, transformation, distortion, or even just a supplementation of the memory. So what the scientific work on memory distortion is revealing about the nature of memory is that it is malleable. It's not something that's fixed. It's subject to distortion or change or exaggeration. And that's why we talk of, about the malleable nature of memory. But when it comes to somebody's liberty, even very small errors in memory can make a really big difference about somebody's freedom. So it matters what the color of the jacket of the perpetrator or the facial hair or the other things that people are trying to remember when they try to remember a, a past crime. Many people are just not aware of how many mistakes people can make. And when, when they are making a mistake and they're testifying, they can often be very detailed and very confident and even emotional in their testimony. We began to study this process. And one of the first studies that I did involved using the power of suggestion to get people to believe and remember when they were five or six years old, they were lost in a shopping mall with certain family members present in a, in a certain place. And we used suggestive interviewing to plant these memories. And we got about a quarter of otherwise healthy adults to believe and remember all are part of this made-up experience. There is now a string of experiments using this kind of lost-in-the-mall technique where ordinary people have been led to believe that they uh, nearly drowned and had to be rescued by a lifeguard, uh, that they were attacked by a vicious animal, that they committed a crime as a teenager, when none of these things actually happened. And, and so we now refer to these as, as rich false memories. You can plant a little seed, and through the power of suggestion, it can grow into something very big and rich and detailed. One of the things that, that, that jurors are impressed with when they listen to a witness's testimony, if it's expressed with a lot of confidence, if it's expressed with a lot of detail, if it's expressed with emotion, the jurors tend to believe it more. But what we've shown is that people can be very confident about false memories, people can be detailed about false memories, um, people can be emotional about false memories. You need independent corroboration to know whether you are dealing with an actual memory or one that is a product of imagination, suggestion, or, or one of these other processes. We would all benefit if we have a more educated society about the workings of memory, particularly in the criminal justice system, if people are just not quite so willing to embrace and accept uncritically the detailed, confident, emotional 
memory, but to really ask, you know, exactly how was this sausage made? Uh, and, and not just accept it as being true and authentic just because it's expressed in this way. We, I mean, we'd all be better off. So, uh, when my kids uh, got old enough to begin asking to go to Disneyland, um, I was able to convince them in about 10 minutes that they had just gotten back from Disneyland, and it saved me a lot of money. Um, it's not hard to convince a kid uh, of anything. I'm joking. I didn't do that to my children. <laughs> but you can. There's experiments showing that. And it's very easy to do, and it does save you quite a bit of money. Um, there's a really fascinating movie, documentary film. Has anybody seen, uh, it's, a, it's an American, it's uh, called The Stories We Tell by Sarah Polly, the actress. So um, she was the youngest child of five, and when she was one or two, her mother died. And um, there was always a joke in the family that she was born from her mother having an affair with another man. Uh, it was sort of like a joke at the Thanksgiving table and, and this sort of thing. And um, she started wondering as she got older, could this possibly be true? Her mother was an actress who would do plays and movies with different leading men, and so there was always a joke, like, you look like that actor, you look like that actor. Um, so she decided she was going to investigate, and she was going to track down these different men that her mother had been in plays and movies with, and ask them for a DNA sample. And, um, and it was gonna be like a whodunit investigation and she was gonna do a DNA test and then she'd find out at the end who her real father was and she was gonna film it. And she was gonna make a documentary film. So it was like a sleuth investigator. But the film turned out to be something totally different because she started in, <laughs> I'm assuming everybody understands me now, sorry. We <laughs> have <laughs> Quindi quando è successo un episodio con i miei bambini, i miei figli mi hanno chiesto di andare a Disneyland, io in 10 minuti sono riuscito a convincerli che erano già tornati. In realtà non è vero, non è cosa che ho fatto il problema di tutti i fondi. In realtà non è successo davvero, non l'ho fatto davvero, però è, è risaputo che era una cosa che si può fare. Non so se conoscete il film uh, The Story of the che è un film, un film documentario in cui una, una donna, la figlia più piccola di 5 Uh, fratelli, uh, la cui uh, mamma è deceduta, uh, ha raccontato dagli altri fratelli, per scherzo, che in realtà è nata da una relazione extra culturale della madre. Uh, All'inizio parte come, come uno scherzo, però crescendo questa bambina di una donna inizia a chiedersi se fosse davvero così. E, e quindi inizia a fondo delle indagini, a rintracciare la madre di un'attrice che quindi ha avuto ruoli con diversi dei famosi, la donna inizia a fondo delle indagini e a rintracciare diversi uomini con cui la, la madre aveva lavorato e uh, facendo dei test del DNA uh, per capire alla fine quale fosse il suo vero padre. So, um, the DNA testing proves that uh, she was the product of an affair and she, her real father was an actor in a movie with her mother. But when she edited the film, she decided to make it about human memory because her investigation showed fascinating differences in the memory of all the various players. <laughs> In realtà però, mentre stava montando il film, uh, decise di uh, dedicarlo più che alla ricerca del suo vero padre e alla memoria, uh, perché durante uh, questa ricerca era avessi uh, il particolare interessante dal punto di vista. So her older siblings, um, some of them believed the mother had an affair, some of them thought their mother would never do that. They were all asked the recollections of a particular Christmas dinner when one of the siblings said, I asked my mom about it in front of everybody, and I said, Why are you spending so much time with that man? And she got very upset and left the table. 
e riflettendo mi è chiesto di riportare un episodio di un di farmacia di Natale in cui uno di loro aveva chiesto di davanti a tutti i della madre perché passasse più tanto tempo con questo uomo e si ricorda che la madre era disturbata, disturbata la domanda. The two siblings who believed that their mother would never have an affair had no memory of any confrontation and they said it was never discussed because nobody thought that at the time. This is something you've all invented later. Due fratelli che non credevano che la madre fosse una relazione non avevano nessun tipo di ricordo di questo evento e anzi uh, dicevano che era impossibile una costruzione fatta a posteriori e in veritiera. The three siblings who believed their mother may have had an affair each told the story that they were the one that confronted the mother. They were the brave one that said, why are you spending so much time? So then it cuts to the next person. And nobody else would say anything, but I'm the one that finally said something at Christmas. And then it cuts to the next person. Nobody else had the courage, but I'm the one who finally... And, and the point, and it goes through piece by piece by piece of all the different interactions. And it shows how every single person remembered the past according to their own expectations, agenda, and their sense of self-image. Mentre i caratteri che credevano che la madre era sotto una relazione, tutti dicono di essere lui il fratello che aveva chiesto, che aveva chiesto la madre um, durante quella cena di Natale, come mai si potesse passare subito il tempo con uh, questo uomo. E questo dimostra uh, in tutto il film di come uh, in realtà la memoria è molto selettiva uh, e di come uh, cambia a seconda delle, delle intenzioni e dell'immagine che noi abbiamo di noi stessi. One of the interesting things when I visited my clients in prison, the ones who were later proven to be innocent, um, it was a very common thing that they would still be so confused in their mind. They would say, like Clarence Elkins, they, they brought these witnesses in. I was accused of killing my mother-in-law. And they brought these witnesses in and they all testified that I hated her. And that I yelled at her at the kid's birthday party the week before. And then we had a feud. I never had an issue with my mother-in-law. We never fought. I was happy at that party. I helped him stay there. I helped him help her clean up after the party. Why did the people say all these things? Yeah, I don't want to go into too much depth on it, but he was a guy who was convicted of killing his mother-in-law. Um, and we did DNA testing and not only proved that he was innocent, but we identified the true perpetrator who's now serving life in prison. Okay. One of the things that is interesting that I thought was one of the things 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 Uh, e che poi il DNA la voglia di DNA scagionò in più anni per altro non era colpevole. E quando feci visita in prigione a, a Redkins, uh, mi ricordo che mi disse di essere confuso uh, e di ricordare come durante il processo i suoi testimoni affermavano che lui uh, aveva prove e si portava in prigione che gustavano che lui odiasse questa suocera, che avesse dei uh, contenziosi e problemi in realtà e di disegno di una di non avere mai avuto un pessimo rapporto con lei, anzi, di essere veramente in una festa uh, felice, di avere da pulire, di avere una bella storia, di portare un po' di comportamento diverso. In all of these cases of wrongful conviction, where the person convicted was in the same family or general neighborhood of the victim, you'll have witnesses that come from the police and prosecution and say, oh, he was always looking dirty at her, and they were fighting, and they, he seemed like he hated her. E in tutti i casi di portate in liste in cui uh, la persona accusata è dalla stessa famiglia della vittima, ci sono i giorni testimoni che affermano di ricordarsi di aver visto come uh, la persona accusata guardasse male quella che poi è stata la vittima uh, e di come avessero sempre un rapporto conflittuale. E the wrongful convicted are always saying that wasn't true, we were friends. How did they get the witnesses to say this? I know how they got witnesses to say this because this is what I did when I was a prosecutor. 
Sì, io so come è possibile che i testimoni abbiano raccontato queste cose, perché è quello che io faccio, come siano stati portati a raccontare queste cose, perché quello che facevo io quando ero in procuratore. If our theory, we had a case where the murder happened at 11 p.m. Um, and we, our theory was that the defendant left the bar at 10 p.m. He murdered the woman at 11 p.m. and he came back at midnight. That was our theory, okay? Se per esempio avevamo avuto qualcuno di un caso in cui l'omicidio era tutto alle 11 di sera e noi avevamo come che era la nostra procuratore, avevamo portato la via che è diputato, la nostra accusata ad essere lasciato il parco che stava alle 10, ucciso la vittima alle 11 e fosse tornato a casa a mezzanotte. E we brought in a witness who testified contrary to our theory. The witness said the first thing out of his mouth, no, 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 no. The defendant stayed here until one in the morning. I watched the football game with him. Se in questi casi un testimone che era a parlare di detenzione per prima cosa smentisce questa nostra versione, tanto per esempio di essere stato in una posizione appunto fino alle due di notte quando era una partita. Our initial instinct was that witness must be wrong because we know our theory is right, and we would begin to grill and aggressively question that witness that he's mistaken. Il nostro primo istinto era quello di pensare che il testimone dovesse, dovesse sbagliarsi e, e quindi quello che facevamo era procedere agli interrogatori molto difficili e molto aggressivi a questo testimone. E molte volte vedete che i testimoni iniziano a cambiare il loro discorso. Dopo un paio di ore dicono: Sì, 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 più che pensavo di questo, più che pensavo di questo, penso che ha lasciato all'inizio e poi è e quello che succede è che molte volte il testimone dopo ore di questo interrogatorio con tutti gli esseri stessi inizia a cambiare le proprie dichiarazioni e a dire cose come ah sì, in effetti mi ricordo che l'imputato era, era, era uscito a, a, a parlare fino alla fine del primo tempo ed è poi imputato alla fine della partita e quindi cambiare la loro questione. Our questions made clear that we knew what the right answer was. They also often implicitly suggested that other witnesses were contradicting what this witness was saying, so he would begin to question his own memory. What we were doing was to make it explicit that we knew the real dynamic was the real dynamic, and we were saying that we had other testimonies in a different way compared to what we were talking about in the testimony, the testimony that we were present. I was testifying. I was trained as a prosecutor not to write down the witness's statement until we had time to grill them and get them to the right answer that we wanted. Come procuratore io ero stato formato e ho imparato a non scrivere mai le dichiarazioni della detenzione del testimone fino a che non avevo avuto il tempo per interrogare in maniera aggressiva e aver ottenuto la risposta che volevo. By the time the witness testified in trial, um, I don't think they would even remember that they had started off giving a different answer uh, many months before. Quando poi uh, il testimone arriva effettivamente sul campo dei diputati, durante il processo io credo che mi avessi si ricordino qual era la loro versione iniziale che avevano fornito. E sicuramente non si sarebbero compresi se non essere stati manipolati. Ma la mia mentalità al tempo era che stavo arrivando alla truth perché I knew the truth. E se un witness dice qualcosa di diverso, devono essere mistaken. Quindi so è il mio lavoro per aiutare a arrivare alla verità. Però la mentalità che avevo all'epoca era che io sto cercando di arrivare alla verità e quindi e sapevo qual era la verità, qual era la verità, e se qualcuno diceva che c'era una cosa diversa, il mio lavoro era quello di uh, portarlo alla mia verità. When it's something, like when it's something as subjective as did, you, did he seem disheveled and, uh, and sweaty when he came back to the bar, it's very easy to get witnesses to agree with you. Quando ho risposto a una certa domanda è molto soggettiva, per esempio, come si chiede se una persona è però, per esempio, come si chiede la persona è la sudata quando è tornata. Eh, in questi casi è molto facile ottenere la risposta che vuoi del testimone. Um, we call that synthesized testimony, created testimony, and I think it's a very big problem that doesn't reflect how easily manipulated human memory is. Uh, I don't think I had an awareness of that as a prosecutor. I'm sure I didn't. I didn't think I was manipulating people's memory. I thought if they gave a test, statement contrary to what I believed, they were trying to lie to help the defendant. It was my job to shake the lie out of them. 
e questa cosa si chiama testimonianza artefatta, appunto, legata all'arte, ed è una cosa molto problematica. Uh, io non mi ne rendevo conto quando ero piccolo, non mi rendevo conto che quello uh, che facciamo era manipolare le persone. Uh, di fatto, quando le persone davano testimoni, mi davano una visione diversa da quella che io pensavo fosse la verità, uh, mi convincevo che stessero mentendo e che quindi il mio lavoro fosse quello di ottenere uh, contenuti in qualcuno che ci significa aumentare la loro vita. Eh, avevo tre due domande e diciamo in quale erano un gran numero di particolarità dei loro sistemi omosessuali in base alle sue attività che ci sono tra i La prima riguarda loro che si sono inoculato, in base alla sua esperienza eh, di anche da noi, da questi esami, ci sono esami di tutto esame di grande importanza, in quanti casi la pressione vera si riesce a recuperare attraverso l'esame di tutto esame che loro che si sono stati inoculati? If my interview of the witness were video recorded or accurate and given to the defense attorney, then the defense attorney would tear the witness apart on cross-examination and play the video and show how I manipulated the witness. But that is not transparent. It does not come out. The defense attorney does not know that that happened. And because of the malleability of human memory, I'm convinced most of the time the witnesses believe their second statement by the time they get to trial. They prepared it for the prosecutor so many times. Uh, infatti se gli interrogatori venissero registrati, ci sono le proprie video che poi vengono fornite agli avvocati difensori, poi nel momento, in quei casi, uh, durante uh, l'interrogatorio, l'avvocato difensivo offre fare da pezzi di testimoni mostrando un video, purtroppo quello che ci sono è trasparente, quindi questo non succede. E di fatto il testimone non si ricorda molto su caso di altri che non vedono che non ha fatto su questo. Sono i primi contatti con la loro dei contatti con i vari testimoni, con le persone informate sui fatti. Devono verbalizzare immediatamente. Yes, in the criminal, in the criminal context, yes, in that case. Yes, Ah, sorry, sorry. Eh, la ripeto in italiano, in English, in Italia, sorry, in Italia. I don't know the question. I'm not sure the question. I wasn't exactly the thing that I understand. La domanda quindi era se è possibile che loro abbiano contatti. Se non è un interrogatorio, sono delle somare informazioni di testimonianza e non c'è difensore. Di contestazione. Sì. 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 Sì.
dito bene, Gesù è questi, eh, queste realizzazioni tendono a un processo. No, no, si sta parlando un'altra cosa, forse la... No, si sta parlando di persone o non si rende conto, cioè di persone non si rende conto perché non gli è stato steso prima un verbale, perché spesso capita che non ci siano verbali, cioè il rapporto tra pubblico ministero e polizia investigativa e testimone può essere anche basato sulla non redazione di un verbale. So, no, aspetti che traduciamo magari per un altro che ho detto che è un gruppo di lavoro 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 Declaration of behavior. They are not necessarily written down. In, in Italy, are you asking the United States? Not in Italian, but in, in, in the Italian. US, in the US, if they are written down, then they have to be turned over. However, I was trained to wait until the end of the interview and then write it down. Rather than here's what version A, here's version B, here's version C, here. And so we would wait until we got the story we wanted and then we wrote it down. Now, if the witness stuck with their story and we couldn't change their memory, then we wrote it down. But we first tried to make the story as favorable to our side as we could before we wrote it down. Male. quando sono scritti però quello che eh, lui faceva che era la classica modalità dei procuratori era di non scrivere delle dichiarazioni di testimone fino a che non ottenevano la questione che non volevano di quella che arrivava in corte di dichiarazioni di testimone di parte della propria difensore era di fatto la questione che il procuratore voleva ottenere la domanda sì sì quella sì 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 la seconda domanda è sempre legata al sistema processuale americano, oggi è istituzionale di tutto il centrale, e quindi mi chiedo, voglio chiedere se eh, le tempi avete dei dubbi giudiziari legati all'uso dell'attività della scienza dipendono dal fatto che poi la decisione da questo fatto, il fatto di 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 fatto The defendants can uh, choose to waive the jury and have a judge. Uh, they rarely do that. Uh, for the cultural reasons I discussed at the beginning, um, the judges are jaded. Uh, they've been part of the system so long, uh, they're usually seen as um, unable to have a completely fresh and open mind, um, usually seen as biased for the prosecution. Um, there are many problems with the jury system. Many times they will not understand that the complexity to the same degree. Um, but in my innocence cases, when we're going back 20 years later to try to free someone, um, if I could present my evidence to a jury, I have five times as many exonerations as I do. In post-conviction, I'm forced to present my evidence to a judge. The judge is very biased. The judge is very invested in the system. Uh, the judge is not objective. Um, I would win many more cases if I could present my innocence cases to juries. Okay, Uh, 
was his project uh, of young journalist Kaji Bara, Kaji Bara, and the other professor, se avessi potuto uh, portare il program in un documentario in una maggioria rispetto ai giudici che il fatto che ci avveniva, avrei ottenuto cinque uh, volte tante uh, scarcerazioni e scarcerazioni, proprio perché le difficoltà uh, anche i giudici sono molto molti di questo sistema. I'm very um, leery or suspicious of professionals uh, who have been part of the system for many, many years. They're invested in the system. They have confirmation bias in favor of the system. It's very hard for them to look objectively and admit to the same thing. I'm very suspicious of the
So um, in every field, there are bad apples. There are some corrupt people. There are some sociopaths. I had a sociopath work for me at the innocence project. Well, probably you can so, yeah, of course, there are some police officers and prosecutors who are sociopaths. Um, whenever I speak, uh, I have somebody ask the question, well, aren't just some of these people bad people? Uh, and the answer is yes, of course, some of them are bad people. Quando mi trovo a parlare con chi mi ha questa punti, per esempio, nel mondo non ci sono delle persone che sono cattive, lo che fanno sì, quindi esistono anche persone cattive. But the problem is that most injustices are not committed by bad people. Most injustices are committed by good people operating in a bureaucratic system which minimizes their humanity, makes them dehuman, dehumanize the people they are working against. And um, is morality stripping? That is the effects of bureaucracy. It's morality stripping after a number of years. But here, in this case, this, this is an argument against the confrontation system in favor of the system that people are really well trained. Well, let me, let me answer, finish this first. Then, yeah. Uh, uh, il problema è che io lo utilizzai da tutt'altro in un posto per me si chiude da persone cattive che si presta da persone che si inserite in un testo di sistema burocratico che di fatto sfidisce l'umanità di queste persone, le deumanizza e le prima della propria moralità. Ci sono giudici che hanno fatto quello che io chiamerei cose che sono i miei clienti che abbiamo chiaramente provato che sono innocenti and they sign a document saying they have to spend the rest of their lives in prison. Those are the same judges that get invited to come and speak in eighth grade social studies classes in front of the American flag, and they talk about how great the system is, and they truly believe it while they're saying that. Esistono giudici, non conosciuto giudici, che hanno fatto delle cose cattive, delle cose malvagie, dei clienti di cui hanno di fatto trovato innocenza, firmato un documento che li condannava a passare la scuola di vita poi sono gli stessi giudici che tengono discorsi in scuola davanti alla bandiera americana convinti di stare facendo una cosa giusta. But they don't think of it that way, and they're not bad people. They're in a system that's not training them and instilling the values necessary to fight the corruption that occurs from having that much power for that long. In realtà però loro allora, non la vedono in questo modo, persone di essere in troppo, non sono persone cattive, non sono inserite in un sistema che non li forma, non li stila, non li infonde loro quei valori eh, che li porterebbero a combattere la produzione eh, morale che eh, si sviluppa dopo tanti anni nel eh, centro del lavoro. Il studio di Minnesota è stato partito dalla Riot Nation e il mio problema è capire se ci sono programmi di bias media che consentano attraverso questo tecnica di modificare questi meccanismi psicologici dei quali abbiamo tutti troppo stessi limiti. So uh, this is beginning. So uh, I talked about these in the book, and then we made these videos. I played one of the videos. One of the things I'm most uh, excited about is that we got the International Association of the Chiefs of Police. You saw their logo at the end of the video. Uh, we fought hard to get them to endorse it, and now they're including the videos and the trainings for 32,000 police departments around the world. Sì, un esempio è eh, una delle cose di cui parlo nel libro, è una delle cose di cui uh, sono più entusiasta. Uh, non so se avete visto, visto alla fine del video che abbiamo proiettato, il logo uh, 
tra il logo della associazione di pulizia americana e quindi ha appoggiato il gruppo di quel video e ha incluso il tipo di tecnico militare il tipo di lavoro di cui si parlava in 32.000 soggetti di pulizia del mondo It's starting but it's very slow and they want to do the right thing it just something new and different takes a while to absorb but it's starting to change è un inizio ovviamente un processo sarà un processo per quale questo processo è voglio fare la cosa giusta però ci vuole un po' per assorbire queste informazioni e iniziare a cambiare we recently hired an attorney at our innocence project in Ohio whose sole job is to do training for judges, prosecutors, and defense attorneys. And we also created these videos so that he could use them in training. Um, not many innocence projects, though, have the resources or money to be able to do that. But it's something that we're striving for. Culture of dope. Culture of dope. Yeah. Per esempio abbiamo recentemente nel nostro esposito di Dovai ho assunto un avvocato di cui lavoro è quello di formare i giudici, i giudici ministri e i procuratori. Abbiamo fatto una difesa e creiamo dei video che poi vengono utilizzati nelle nostre formazioni. Però ovviamente molti altri, questo esposito di altri stati americani non hanno i fondi per poter fare questa attività. On June 21st I'm speaking to all the judges in Ohio that they're getting the training on these psychological issues of the video. So you see slow progress. Witnesses will lie to you all the time. 
and it's your job to keep the safe streets safe, and you'll make guilty people go free if you write everything down, and uh, the defense attorneys can make all the witnesses look like they're changing their story. Um, and at the time, I accepted that. I believed, I believed that. Um, I see it differently now. I see the defense. Um, did I think I was doing something that was maybe cheating? Um, yes. Um, but I thought it was an accepted, necessary part of the game and we're basically at war. Um, and, uh, and I can tell you, maybe it is a matter of personal ethics and a certain percentage of the uh, population has the ethics that they will not do it even if they're trained. They will resist the training. Uh, but nobody I saw resisted. Sì, penso che c'è un po' il fatto che è un ruolo in, in questo. Tuttavia, uh, un modo in cui sono stato, io sono stato formato, quello uh, che mi portava a scrivere la mia versione del, 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 del mio testimoni, e che la mia dei testimoni vengono di continuo e che il nostro lavoro era quello di mantenere le strade sicure. E che scrivendo tutto fondamentalmente abbiamo portato alla liberazione di molte persone che erano colpevoli. Uh, e in passato mi chiedi se in passato ho pensato uh, che in qualcuno stavo controllando il fatto sistema sì, mi è capitato, però pensavo che fosse parte del gioco uh, e forse uh, sì, il gioco è una cosa che deve lavorare ma anche la cosa che deve lavorare Ok, eh, no, stanno aspettando fuori per l'altro intervento, temo, però Marta è capissimo perché io lo farei parlare per ora, sì, prego, prego. Sì, prego. Sì, era stata fatta una scuola di cinque anni, quindi le scuole anziate di una scuola 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 e sono circa 60 persone. Che da terminato questo mondo stato, questo dato, i giudici non dicono a non verificare se la mente della comunità. No, 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 All I can tell you is that um, in the 2,500, 2,400 we discovered, um, and in the 28th in my state, the Minus Project is un uncovered, um, every single one of them relies on many miracles. Um, and most of the time, those miracles don't exist in the case you think the person might be innocent, but the evidence has been lost or destroyed, the witnesses are dead. Um, so I know it's not the iceberg. Uh, no, non ci sono studi di di questo tipo, però può dire che viene uh, stimato che ci sono tra 4 e 5 per cento di contatti giusti nelle 2004 di cui era di Carlo Questi, che fu fatto con questo progetto che è di 28 uh, spettamenti che sono anche da quella marca, spesso ci sono di andare di fatto a un miracolo perché è spesso che le prove vengono perse distrutte, the last thing I wanted to say was that I had shipped books. I was supposed to have books here for the audience, and they were guaranteed to arrive by Thursday, but the post service messed up, so they're not here. Sorry. You can get a book on Amazon here. Just quindi anche ringraziare veramente Marta